Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme un'altra tipica tiella pugliese, patate, riso e carciofi. Seguitemi e vi faccio vedere come fare. Allora, innanzitutto ho preparato tutti gli ingredienti e quindi ho fatto un battuto di aglio e cipolla e prezzemolo, ho pulito e tagliato a fettine sottili le patate, ho pulito e tagliato i carciofi che, che tengo coperti con un panno per non farli ossidare, i pomodori, e il riso, qui c'è del formaggio grattugiato, il prezzemolo, il sale, il pepe e l'olio. Iniziamo, io inizio così, condisco un po' le mie patate con un po' d'olio, un po' di sale, del pepe, E del formaggio mescolo tutto e tengo da parte lo stesso faccio con i carciofi elimino il panno bagnato, aggiungo dell'olio, del prezzemolo, del sale, non abbondate col sale perché dopo aggiungeremo l'acqua salata per, per, per cuocere la nostra tiella, del pepe e del formaggio grattugiato. Non lesinate con gli ingredienti perché quel che ci mettete, quel trovate. Aggiungo ancora dell'olio perché è l'alimento base, è l'ingrediente base di questa preparazione. E questo è pronto. Ora iniziamo la stratificazione della nostra tiella. Aggiungiamo olio da pugliese vedrete che io sono generosa con l'olio aglio cipolla e prezzemolo ben mescolati sulla base le patate tagliate sottili come vedete le mescolo un po' per permettere al condimento di aderire aggiungo ancora un po' di formaggio perché non ne avevo messo tanto nel condire le... io sto usando del parmigiano grattugiato voi potete utilizzare del grana o del pecorino quello che preferite tenete presente che se usate il pecorino è più salato e quindi scarseggiate con il sale sulle patate aggiungiamo il riso io sto usando del riso parboiled voi se preferite il riso bianco riso roma riso vialone nano quello che preferite voi utilizzate il riso che più gradite ricopriamo le patate non eccessivamente perché come ben sappiamo il riso aumenta di volume nella cottura così ricopriamo leggermente di patate aggiungiamo ancora del prezzemolo tritato qualche pomodoro se vi piace altrimenti no del formaggio un altro po' di olio adesso aggiungiamo i carciofi che come vedete bene sono stati già puliti lavati e affettati 
eliminate la barbetta eventuale che potrete trovare andiamo a ricoprire tutta la circonferenza della teglia con i carciofi tagliati e già leggermente conditi questa è l'alternativa perché non mangia le cozze ma anche chi le mangia è eh, un'alternativa aggiungo ancora del prezzemolo e del formaggio e ripeto l'operazione quindi di nuovo patate tagliate le belle sottili da permettere la cottura altro aggiungiamo ancora formaggio e olio quindi il riso questa è una teglia una tiella per 4 6 persone poi naturalmente nel link che vi metterò sotto il video troverete tutte le dosi aggiungiamo il prezzemolo i pomodori il formaggio l'olio aggiungiamo ancora i carciofi così Li abbiamo usati tutti la nostra tiella è quasi terminata e quindi ci mettiamo questi sono già abbastanza conditi ci aggiungo solamente un altro po' di formaggio del prezzemolo e le patate non ne aggiungo tante così quando la nostra tiella sarà cotta vedremo patate e carciofi sulla parte superiore cerco di mettere le, le patate che sono state tagliate più sottili così sono sicura della loro cottura così e così basta e Te abbiamo terminato con patate e carciofi in vista ora aggiungo i pomodori così Avrà, una, avrà anche un bel colore avrà anche una bella vista aggiungo i pomodori l'altro prezzemolo e il formaggio e l'olio Ora ho messo a riscaldare dell'acqua, l'olio dovete abbondare perché è essenziale. 
ho messo a riscaldare dell'acqua in cui sto sciogliendo anche il sale. Arrivo fra un attimo, regista metti pausa e arrivo. Aggiungo ancora del pepe e ricopro il tutto con dell'acqua bollente salata. Vado dai bordi, non vado dal, dal centro e mi accorgo che eh, l'acqua necessaria è stata messa quando vedrò l'acqua adesso vi faremo vedere quando vedremo il livello dell'acqua salire fino a ricoprire il tutto ecco qua si vede che ne manca giusto un pochettino un secondo solo e arrivo Mi raccomando, se avete usato il pecorino per condire il riso, non salate troppo l'acqua. Ecco qua, ci siamo. È tutto ricoperto. Ora, per favorire la cottura della nostra tiella, cosa facciamo? Io faccio così. Ho preso un foglio di carta forno, l'ho bagnato, l'ho strizzato per bene e vado a ricoprire la teglia così naturalmente la carta forno non aderisce e quindi mettiamo anche un foglio di carta stagnola mi raccomando la carta forno si sì, a contatto col cibo la carta stagnola no quindi sempre la carta forno ricopro così ricopro così e la carta forno, con la carta stagnola riusciamo a bloccare la carta forno facciamo un bel pacchettino ecco così così la nostra tiella cuocerà facilmente e più velocemente ora ci rivediamo dopo con la tiella cotta a fra poco Dopo nel link vi scriverò anche i tempi di cottura. A fra poco. Pausa. Ecco la nostra tiella cotta. Mi raccomando, controllate sempre la cottura sia delle patate che del riso. E in caso di necessità aggiungete altra acqua bollente salata. Buon appetito a tutti. Ciao.